エリリンチャンネルということで今日も変な顔のエリリンがお送りするエリリンチャンネルです服よりも仕込みどころが満載なんですけど、まあ、なんで今日そんな感じなのかと言いますと、うん、先生日々人をきれいにするためにオペしてるじゃないですか、うんうん、ただその前にねその人の癖とかメイクでコンプレックスが分かるって言ったのを思い出して、うんうん、じゃあパーツごとに分けてその人の癖ってどういうもの、うんうん、それを解決するためにはどうしたらいいのか、うん、あと先生が思うことっていうのを教えてほしいなと思って、うん、企画持ってったらこの顔になったっていう<笑>おかしいでしょ<笑>ちゃんと誇張しすぎた感はあるけどねで,でもこういうことよ、うん、今日はね、うん、じゃあ分解していきたいと思います3つに今回分解していただこうと思うんですけど、うん、1つ目が鼻を気にしている人、うん、2つ目目を気にしている人、うんうん3つ目、フェイスラインを気にしている人になります。はい。まず1つ目、鼻を気にしている人。鼻を気にしている人は、間違いなく、このノーズシャドウ、結構ガッツリメイクでやってる人が多いです。日本人で鼻を気にしてる人っていうのは、大抵の人が鼻が、低いとか短いとか太いとか丸いとかそういうものをなるべくシャープに見せたいって皆さん思うみたいなんですよねだから鼻を気にしている人っていうのはシャープさを出すために手長のラインを強調して影を作ってなるべく細くに見せるということでノーズシャドウとかハイライトをすごいきつく入れている人が多いように思います結構ノーズシャドウ入れすぎて今の私みたいになんかよくわからないシルクドソレイユか歌舞伎みたいな顔になってる人意外といますすごい鼻長く見えないすごい高く長く見えるのか<笑>確かもともと馬面なのにすごい縦長強調されてますだからメイクの意味あるかもしれないよねそういう人はどうすればいいですか鼻は残念だから手術的なことをやるしか根本的な解決にはならないわけですだからまあメイクで満足できる人はいいのかもしれないけどやっぱりすっぴんをそれに近づけたかったら私のように手術をするしかありません目を気にしてる私の目ってもう手術済みなわけよつまりメイクとかであったコンプレックスを手術で切って直したのよねそれをさらにやってるからおかしなクレオパトラみたいな目になってますけどまずここ目頭切開ライン目と目が離れててなんとなくぼやっとした雰囲気だなって思ってる人っていうのはここ目頭にまるでエジプトの古代のクレオパトラかのようなピッっていうラインを描いている人が結構います最近はまあ目頭切開っていう言葉が一般の人も知るようになったのかこれ自体を目頭切開ラインって呼んでメイクしてる人っていっぱいいると思うんですけれどもただねこの目頭切開ラインって普通にこのまぶたの上にこう描くアイラインで目立つのよだから本人的にはまあここ切った感じになっていいメイクと思ってるかもしれないんだけど案外他人から見ると不自然だと思うそして目がつり目なのを気にしてる人っていうのはアイラインをねすごいこう下げて目尻側に描いたりとか下側のアイラインを強調して描いたりってしてるように気がしますそして最近よくあるのは涙袋をメイクで作るってやつねちょっとやりすぎちゃって変な涙袋になってますけど画面を通したら案外涙袋に見えるんじゃないでしょうかどうちょっとちょっとやりすぎてる<笑>コンプレックスをメイクで何とかしてる人っていうのはよく見かけます涙袋を描か,かないでどうにかするには一番よくやられるのはヒアルロン酸とかを注入することですよね私昔ヒアルロン酸を注入して涙袋作ったことがあるんだけど本当結構うるさい顔じゃないすっごいうるさい目になってもうなんか目がパッチリとかじゃなくて品がない感じになって翌日とかした記憶がありますでも入れて可愛い人いますよねそう私は本当に涙袋がよいに似合わないと思うなんかでも涙袋の相談ってやっぱり若い人はいいと思う私大体40歳以上の方が涙袋ちょっと興味があるんですけどって言われた時には多くの方に痛いおばさんになるからやめましょうって言ってます次
次、フェイスラインを気にしている人。もうさ、絶対これだよね。この触覚、これ、これ、これ。フェイスラインを気にしてる人はまあ触覚があることあること触覚っぽくこうやってる人もいれば全体がこう重い感じの人もいるかもしれないんだけどとにかく顔の見える面積をこう狭めてる人が多いように思いますあとはこうやっちゃうと見えないけどこのところシェーディングとかをしっかり入れてる人が多いんじゃないかなと思いますいいこう見てコンプレックスこれなんだろうなっていう方に先生どういうふうにアドバイスこれがすごい面白いのはメイクにはこの人のコンプレックスが現れているのにもかかわらずつまり潜在意識では自分のコンプレックスをついているんだけれども自分の意識にはコンプレックスって分かってない人が結構いるのだから逆に患者さんである一定の割合で来るのは私どこを直したら可愛くなると思いますかっていう質問をする人が多いんですよだからその人はどこが自分の顔で気に入ってないかっていうのがわからないだけどそういう人が例えばこういう風な前髪をしていたらあの子はフェイスラインを気にしてるんだなって気づいたりすることがあるんですよじゃあそれをもとにあなたはフェイスラインを良くしたら良くなると思いますよって言うとはっって気づいたようになることとかあったりするのだから意外とメイクってその人が気づいていない潜在意識の中のコンプレックスを映し出しているんだなっていうことで面白いものだと思いますその癖を直すためには先生どう思いますコンプレックスは直した方がいいものなのかどうなのかでもメイクってそもそも自分の体で顔とかで、まあ、気に入らないところを、まあ、メイクによって中和するとか目立たなくするためのものじゃないだからある程度メイクで何とかするっていうのは正しい考え方だと思うんですよただやりすぎるとやっぱり不自然なのよねだから自分の中でもコンプレックスを隠すメイクをやってコンプレックスが目立たなくなってるつもりなんだけど他人から見ると何そのメイク状態になってることはあるのでやっぱりそこってねやりすぎメイクも逆にマイナスだよっていう風なことは知ってもらいたいな皆さん多分スマホのアプリで撮った画像よりも肉眼で見た自分の顔をよく見た方がいいと思います先生が整形した理由は何ですか申し訳ないけどほとんどノリっぽい<笑><笑>ほとんどノリだったんだよね私もその当時自分が美容クリニックで働く医者だったから整形のハードルってすごい低くて新しいメイク製品を買うとか美容院に行って髪型を変えるっていうのと割と同じぐらいの感覚で手術しちゃったそうだからちょっと世間の皆様よりは整形に対するハードルは低すぎると思う逆に気づかないでどこ直したらいいですかっていう方が多いってさっき言ってたと思うんですけど、うんうん、逆にコンプレックスでそういうメイクをしている方に何かアドバイスとかメッセージとかありますかまーちゃんとかにもよく言うけどそんな目出しでせっかいメイクしてるんだったら言う目出しで切っちゃいなよっていう感じはやっぱりあるよねなぜならば私の場合は目頭切開してるんですけれどもそれによって目頭切開メイクをしなくても目頭はしっかりグッと中に入っているのでメイクをしなくてよくなったっていうのがありますよね一緒にねやってる錦さんなんですけどいまだにめちゃめちゃ切開ライン描いてギャルっぽい涙袋描くメイクをしてるのよそう確かにでしかもノーズシャドウも入れてそのメイク自体が一昔前のメイクをしていてしかも年齢がもうほぼほぼ40ぐらいになってくるから「痛いおばさんなんですよ」っていうところあっちゃんをディスる回みたいになってるけど<笑>やっぱりメイクだけで乗り切ってるといつの間にかちょっと痛い人になってるかもあとメイクが楽になるっていうのはよく聞きますよね、うん、なので美容クリニックでスキンケアをしたことによってベースメイクは確実に薄くなるしパーツパーツっていうのが、まあ、自分のコンプレックスを持ってた形から変わることによって別にメイクでその形を作らなくてよいっていう風になったりするのでメイクは確実に薄くなりますよね見てこれ。ししかてないかどうどうしかしてないかどうもうちょっと背伸びして
火力しないと分かんないと思うんですけどノリノリじゃない光ってるのは分かんないと思う簡単に言うと洋服が光ってるんですけど今撮影してるのは1月なんですよ、うん、季節外れなんでこんなのをわざわざ着たかっていうと2022年きっと来るであろうクリスマスのトレンドアグリーセーターを着ることです去年クリスマスの時にこのアグリーセーターを着ようって言ってたけどこのニット着たのがね1月だったんで一番まくしちゃったんで今日着てみましたそれも締めで今年はアグリーセーター着るぞイエイさよなら近づいてみてください買おうよ買おう<笑>アグリーセーターどうでもいいわ<笑>いやカメラ変えたことによってピントがめちゃめちゃ合うんですけど恐怖です<笑>顔もしてないんだよね<笑>コンプレックスをカバーするメイクをしている人は変な印象を他人に持たれてるかもしれないメイクでカバーしてるつもりが逆に変な印象になってるんだよねしかもこれちょっと日割りだなふんどし映ってないしトマカイに謝って<笑>何が伝えたかったというとコンプレックスは解消できるよっていうのが伝えたかったんだけどなんだかわかんない回になりました